হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা আরেকটা জিনিস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যারো ফাংশান তো আমরা নর্মালি ফাংশানের ডিক্লেয়ারেশন এবং ডেফিনেশন দেখেছিলাম কিরকম যে আমরা এইভাবে ফাংশান লিখি তাই না এইভাবে ফাংশান লিখি অথবা এই ফাংশানটা কি আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে ধরেন এরকম আর কি অনস্ট্যান্ড এ ইজ ওকাল টু আপনি একটা ফাংশান এভাবেও লিখতে পারেন ঠিক আছে সো দুই ওয়ে দিয়ে ফাংশান কিন্তু লেখা যায় এইটা আমরা জানি এখন অ্যারো ফাংশনস বার ইন্ট্রোডিউস ইন ইয়ে সিক্স যেভাবে লেট এবং কনস্ট এসছে লেট এবং কনস্ট আসার সাথে সাথে অ্যারো ফাংশান নামেও আরেকটা জিনিস এসছে অ্যারো ফাংশনস হচ্ছে এই ফাংশান লেখারই আরেকটা ডিফারেন্ট সিন ট্যাক্স হ্যাঁ মানে নিয়ম কিন্তু কিছু ডিফারেন্সও আছে নর্মাল ফাংশানের সাথে সেটাই আমরা ডিটেল জানবো তো বিফোর আমরা এইভাবে লিখতাম রাইট একটু আগেই দেখলাম হ্যাঁ উইথ অ্যারো ফাংশান এই জিনিসটাকেই আমরা এইভাবে লিখব কি হবে হ্যালো এই পার্টটা এরকমই থাকবে ইজ ওকাল টু এটাও সেম থাকবে ফাংশানের এই ফাংশানটা উঠে যাবে কিওয়ার্ডটা থাকবে না তারপরে আমরা এই ফাংশানের এই কল করার এই ব্যাপারটা ব্র্যাকেটটা থাকবে এরপর এর মাঝখানে আমরা একটা অ্যারো বসিয়ে দিব এই যে এরকম অ্যারো হ্যাঁ এই জন্যই নাম হয়েছে অ্যারো ফাংশান বাকি সব সেম থাকবে এই হচ্ছে ফার্স্ট কথা ইট গেটস বোথ মানে এখন কথা হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন এটা কেন করলো প্রথম কথা হচ্ছে ইট গেটস শর্টার ছোট হয়ে আসলো ফাংশান লেখা লাগছে না ইফ দ্য ফাংশন হ্যাজ অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেটমেন্ট রিটার্নস অফ ভ্যালু ইউ ক্যান রিমুভ দ্য ব্র্যাকেটস অ্যান্ড রিটার্ন কিওয়ার্ড ওকে সে যেটা বলছে যে যদি আপনি এটাকে আরও শর্ট করতে পারেন এইভাবে তো লিখতেই পারেন আরও শর্ট করতে পারেন যদি এই ফাংশানের একটাই স্টেটমেন্ট থাকে যেমন এবং সেই স্টেটমেন্ট রিটার্নস এ ভ্যালু মানে যদি এই ফাংশানের আর বডিতে আর কিছু না থাকে শুধুমাত্র একটা কিছু থাকে সেটা হচ্ছে একটাই লাইন থাকে সেটা হচ্ছে রিটার্ন সামথিং তাহলে সম্পূর্ণরূপে এই ব্র্যাকেটও আমরা ইগনোর করতে পারি আমরা সংক্ষেপে এভাবে লিখে দিতে পারি এটা হচ্ছে সবচেয়ে শর্ট ভার্সান অফ এ ফাংশান কিন্তু এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডের আগে বা পরে যদি বডিতে আরও কিছু থাকতো অথবা এটা যদি রিটার্ন স্টেটমেন্ট ছাড়া অন্য কিছু হতো তাহলে এটা করতে পারতেন না লাইক ধরেন আপনি ধরেন আপনার এই ফাংশানটা এরকম রাইট সো আমি এটাকে একটু অ্যালাইন করি ঠিক করে এই সো এর আগে ধরেন এরকম আছে আর কি হ্যাঁ কনস্ট হ্যালো ইজ ওকাল টু এরকম এখন ধরেন এই স্টেটমেন্টটা একটাই স্টেটমেন্ট একই একটাই লাইন কিন্তু যদি রিটার্ন না হয়ে ধরেন এর ভিতরে একটা লাইন আছে জাস্ট লেট এ ইজ ওকাল টু ফাইভ তাহলে কিন্তু আপনি আবার এই কাজ করতে পারবেন না এরকম করতে পারবেন না এইটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে এক লাইনে লেখা যদি আমার এখানে শুধুমাত্র একটা স্টেটমেন্ট রিটার্ন থাকে তাহলে আপনি এই রিটার্নটাকে বাদ দিয়ে সরাসরি এইভাবে লিখতে পারেন সো এটার মানে সে ধরে নিবে এটা একটা ফাংশান যেটা রিটার্ন করে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো একটা লাইনে এভাবে লিখে ফেলা যাবে সেটাই এখানে বলা হয়েছে দিস অনলি ওয়ার্কস ইফ দ্য ফাংশান হ্যাজ অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট ইফ ইউ হ্যাভ প্যারামিটার্স ইউ ক্যান পাস দেম ইনসাইড দ্য প্যারামিটিস যদি আপনার প্যারামিটার থাকে তাহলে সিম্পলি এই যে ফাংশানের যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেভাবে আমরা করতাম এই ব্র্যাকেটের জায়গাটাতে আপনি সেই প্যারামিটার পাস করতে পারেন ঠিক আছে সেটাই এখানে করা হয়েছে আচ্ছা ইন ফ্যাক্ট ইফ ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান প্যারামিটার ইউ ক্যান স্কিপ দ্য প্যারানথিসিস অ্যাজ ওয়েল যদি আপনার এখানে প্যারামিটারের মধ্যে কমা দিয়ে আরেকটা প্যারামিটার না থেকে একটাই প্যারামিটার থাকে তাহলে আপনি ব্র্যাকেটটাও অ্যাভয়েড করতে পারেন সো এটা হচ্ছে একেবারেই শর্ট আরও শর্ট ঠিক আছে সেটাই এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু যদি প্যারামিটার কিছু না থাকে তাহলে কিন্তু আবার ব্র্যাকেট দিতেই হবে কমন সেন্স কারণ এখানে যদি ব্র্যাকেট না দেন সেটা কেমন হবে সমানের পরে ইকুয়াল মানে এরো হয়তো বুঝবে না এই আর কি হোয়াট অ্যাবাউট দিস তো আমরা ফাংশনের ক্ষেত্রে আগে টিউটোরিয়ালে দিস টিউ দিসের কনসেপ্টটা জেনেছিলাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে দিস কি হবে অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে দিসটা ডিফারেন্ট কীরকম দ্য হ্যান্ডেলিং অফ দিস ইজ অলসো ডিফারেন্ট ইন অ্যারো ফাংশনস কম্পেয়ার টু রেগুলার ফাংশন রেগুলার ফাংশন বলতে যেটা আমরা নর্মালি জানি ইন শর্ট উইথ অ্যারো ফাংশনস দে আর আর নো বাইন্ডিং অফ দিস আমরা দেখেছিলাম যে দিস বাইন্ডিং হয়ে যায় বাইন্ডিং বলতে জোড়া লেগে যায় কার সাথে দিস জোড়া লেগে যাচ্ছিল কোনো একটা অবজেক্টের সাথে তাই না সো দিস যখন আমরা সেই ফাংশনের মধ্যে ব্যবহার করছিলাম তখন হয় সেই ফাংশনটাকে যে কল করেছিল ডট দিয়ে সেই জিনিসটাই ছিল হচ্ছে দিস সেই অবজেক্টটাই ছিল দিস তার মানে এটা হয়ে যেত কি অটোমেটিক বাইন্ডিং হয়ে যাচ্ছিল সেইটা এই ক্ষেত্রে হবে না ইন রেগুলার ফাংশনস দ্য দিস কিউআর রিপ্রেজেন্টেড দ্য অবজেক্ট দ্যাট কলড দ্য ফাংশন মানে নর্মাল ফাংশনের ক্ষেত্রে যেটা আমি এখনই বললাম যে দিস কিউয়ার্ড হচ্ছে সেটা যেই অবজেক্টটা ফাংশনটাকে কল করেছে সে উইচ কুড বি দ্য উইন্ডো দ্য ডকুমেন্ট আ বাটন অর হোয়াট এভার এনিথিং এনি ওয়ান যে আসলে ওটাকে কল করেছে সে হতে পারে উইথ অ্য
মানে সেই অবজেক্টটা হবে অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টস দ্যাট অবজেক্ট যেটা আসলে ওই অ্যারো ফাংশনটাকে ডিফাইন করেছে ইয়েস সো এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝবেন লেট আস টেক এ লুক অ্যাট টু এক্সাম্পলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বোথ এক্সাম্পলস কল আ মেথড টুয়াইস ফার্স্ট ওয়েন দ্য পেজ লোডস অ্যান্ড ওয়ান্স এগেন ওয়েন দ্য ইউজার ক্লিকস এ বাটন দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল ইউজেস এ রেগুলার ফাংশন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল ইউজেস অ্যান অ্যারো ফাংশন দ্য রেজাল্ট শোজ দ্যাট দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল রিটার্নস টু ডিফারেন্ট অবজেক্টস উইন্ডো অ্যান্ড বাটন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল রিটার্নস দ্য উইন্ডো অবজেক্ট টুয়াইস বিকজ দ্য উইন্ডো অবজেক্ট ইজ দ্য ওনার অফ দ্য ফাংশন এনিওয়েস সো আমরা এই কথায় বাদ দিয়ে আমরা এখানে চলে আসি এখানে কি আছে একটা নর্মাল ফাংশন লেখা আছে ঠিক আছে হ্যালো ইজ ইকাল টু সামথিং দ্য উইন্ডো অবজেক্ট কজ দ্য ফাংশন মানে উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার সো এই উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার এই জিনিসটা কি আমরা ইভেন্ট টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম কি না আমি একটু দেখে আসি অ্যাড ইভেন্ট না এটা আমরা দেখিনি তো এটা যদি আমি তাহলে আপনাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলতে হবে যেহেতু এটা দেখায়নি সো উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার হচ্ছে একটা নর্মাল ফাংশন জাওয়া স্ক্রিপ্টের বিল্ট ইন যেটা উইন্ডোর সাথে অ্যাসাইন থাকে উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার মানে হচ্ছে আপনি একটা ইভেন্ট লিসেনার বসাচ্ছেন মানে মনে আছে আমরা যখন ইভেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন বাটনের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম বাটনের অন ক্লিকে আমরা একটা কিছু কল করে দিয়েছিলাম সো যখনই ইউজার বাটনে ক্লিক করত তখনই এই অন ক্লিকের মধ্যে জিনিসটা কল হতো রাইট কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনি চাচ্ছেন যে এই সেম জিনিসটাকেই এই জিনিসটাকেই আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার এই ফাংশানটা একটা গ্লোবাল ফাংশান সেই ফাংশানের প্রথম প্যারামিটারে বলে দিব কোন ইভেন্ট যেমন এই ক্ষেত্রে বাটনের ক্লিকে ছিল তাই না সো অন ক্লিকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ক্লিক ঠিক আছে এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে বলবো কোন ফাংশানটা কল হবে সো এটাকে বলা হয় ইভেন্ট লিসেনার মানে সে একটা ইভেন্ট লিসেন করার জন্য বসে আছে সো আপনি যদি ক্লিক অন ক্লিক দিয়ে দিতেন বা ক্লিক দিয়ে ইভেন্ট দিয়ে দিতেন তাহলে সে কোনো একটা ক্লিক ইয়েতে এই করত এবং আপনি যে উইন্ডো ডট কর মানে করেছেন এখানে মানে উইন্ডোর যে কোনো জায়গা আসলে মানে এখানে বলতে চাচ্ছে লোড ইভেন্টটা সে করছে মানে যখন এই উইন্ডোটা লোড হবে তখন এই ফাংশানটা কল হবে সেই জিনিসটাকে বলা প্রকাশ করা হয় এইভাবে হুম কিন্তু যদি আপনি চান যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বাটন ক্লিক হলে তাহলে আপনি তখন কি লিখবেন উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার না তখন আপনার অবজেক্টটা হবে ওই বাটনটা সেই বাটনটা ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার তারপরে লোড দিতে হবে ক্লিক তারপরে দিতে হবে সেই ফাংশানের নাম এই হচ্ছে সিম্পল ব্যাপার যেমন এখানে দেখেন ডকুমেন্ট এবং এ বাট এ বাটন অবজেক্ট কলস দ্য ফাংশান সো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বাটন সেই বাটনটাকে সে আসলে ধরেছে এটা দিয়ে এটা কিন্তু আমি এর আগেও বলেছিলাম আপনাদেরকে যে ধরেন আপনার এইচ টি এম এলে বিটিএন নামক আইডি দেওয়া একটা বাটন আছে সেই বাটনটাকে ধরতে হবে ফার্স্টে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বাটন তাহলে বাটনটা আমি পেলাম সেইটা ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার মানে সেই বাটনের ক্লিক ইভেন্টে হ্যালো ফাংশান কল করো এই হচ্ছে সিম্পল ব্যাপার সো তাই যদি হয় এখানে সেইটা হয়েছে আর কি সো একটা হচ্ছে উইন্ডো লোড হলে হ্যালো ফাংশান কল হয়ে যাবে অটোমেটিক আরেকটা হচ্ছে বাটনের ক্লিক ইভেন্টে এই যে ক্লিক ইভেন্টে হ্যালো ফাংশান কল হবে দুইটা জিনিস আচ্ছা এবং সেকেন্ডে আরেকটা দিয়েছে সে উইথ অ্যান অ্যারো ফাংশান দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য ওনার অফ দ্য ফাংশান আচ্ছা সো এখানে যেটা হয়েছে সেম জিনিসটাই হয়েছে উইন্ডো ডর অডিভেন্টেশনার লোড হ্যালো এটাও এবং এটা সেম শুধুমাত্র এই হ্যালো ফাংশানটার সিনট্যাক্সটা আলাদা এখানে নর্মাল ফাংশান এখানে হচ্ছে অ্যারো ফাংশান ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এই ক্ষেত্রে দিস কি সেটা প্রিন্ট করেছে সে এবং এই ক্ষেত্রে দিস কি সেটা সে প্রিন্ট করেছে সো আমরা দুইটা একটু ডিফারেন্টভাবে দেখি এই সো এইটা হচ্ছে নর্মাল ফাংশানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ সো যখন আমি এখানে যখন উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার লোড মানে উইন্ডো দেখেন লোড হয়ে গেছে সাথে সাথে এই যে উইন্ডো অবজেক্টটা প্রিন্ট হয়েছে ঠিক আছে সো তার মানে এই ক্ষেত্রে দিস হচ্ছে উইন্ডোটা কারণ কি আমি উইন্ডোকে দিয়ে উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার মানে উইন্ডোকে দিয়ে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার কল করেছি সে যখন তার যখন লোড ইভেন্ট হয়েছে তখন হ্যালো ফাংশানটা কল হয়েছে সো এই সেই ক্ষেত্রে এই দিসটা পাচ্ছে সে উইন্ডো ঠিক আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন এবার আচ্ছা এবং আরেকটা জিনিসও দেখে নেই সেটা হচ্ছে যখন এই বাটনটাতে ক্লিক করব হ্যাঁ তখন কি হবে এই যে দেখেন ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বাটন মানে এই বাটনটাকে সে ধরেছে তারপরে ডট অ্যাড ইভেন্ট ডিসেনার ক্লিক মানে এই বাটনের ক্লিকেও হ্যালো ফাংশানটা কল হবে সেই ক্ষেত্রে দিস কি পায় আমরা একটু দেখি ক্লিক করলাম বাটন এলিমেন্টটা পেয়েছে ক্লিয়ার যেটা আমরা কিন্
যদি আমরা অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে জিনিসটা দেখি এবার আসি প্রথমটা সেম হ্যাঁ যখন আমরা উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার করছি তখন এই দিসটা অলওয়েজ উইন্ডো কিন্তু যেই আমি বাটনটাতে ক্লিক করছি তখনও সেটা উইন্ডো এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স সো আমার যদিও এখানে বাটনের অ্যাড ইভেন্ট লিসেনারে আমি ক্লিক ইভেন্টে হ্যালো কল করেছিলাম সেই ক্ষেত্রেও এর ভিতরে এটা উইন্ডো কারণ এই ক্ষেত্রে ওই বাইন্ডিংটা হয়নি সব সময় সেই ওই উইন্ডোটাকেই পয়েন্ট করে আসে ঠিক আছে সেটাই এখানে বলা হয়েছে যে এখানে এই কথাটাই এখানে বলা ছিল দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল ইউজেস এ রেগুলার ফাংশন সেকেন্ড এক্সাম্পল ইউজেস এন অ্যারো ফাংশন দ্য রেজাল্ট শোজ দ্যাট ফার্স্ট এক্সাম্পল রিটার্নস টু ডিফারেন্ট অবজেক্টস উইন্ডো এবং বাটন হ্যাঁ মানে নর্মাল ফাংশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেকেন্ড এক্সাম্পল যেটা অ্যারো ফাংশন সেখানে উইন্ডো অবজেক্ট দুইবারই হয়েছে বিকজ দ্য উইন্ডো অবজেক্ট ইজ দ্য ওনার অফ দ্য ফাংশন হ্যাঁ কারণ আমরা এখানে বলেছিলাম যে এখানে অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে দিস কিওয়ার্ড অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টস দ্য অবজেক্ট দ্যাট ডিফাইন দ্য অ্যারো ফাংশন এবং ইন রেগুলার ফাংশন দিস কিওয়ার্ড রিপ্রেজেন্ট দ্য অবজেক্ট দ্যাট কলড দ্য ফাংশন সো নর্মাল ফাংশনের ক্ষেত্রে কে তাকে কল করেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট বাট অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে যে আসলে অ্যারো ফাংশনটাকে ডিফাইন করেছে সে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সো এখানে এই অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে দেখেন এই অ্যারো ফাংশনকে ডিফাইন করেছে কে এটা একদম ওপেন স্পেসে আছে গ্লোবাল স্পেসে উইন্ডো করেছে তাকে দ্যাটস ওয়াই সে এখানে উইন্ডো পাচ্ছে এই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে যে রিমেম্বার দিস ডিফারেন্সেস ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ ফাংশনস সামটাইমস দ্য বিহেভিয়ার অফ রেগুলার ফাংশনস ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইফ নট ইউজ অ্যারো ফাংশনস সো আপনি যদি এই দুইটার পার্থক্য বুঝতে পারে মানে পেরে থাকেন এতক্ষণে তাহলে আপনি সেই অনুযায়ী কোনটা কখন ইউজ করবেন সেটা ব্যবহার করবেন সব সময় অ্যারো ফাংশন সাইজ ছোট বলে আমি শুধু অ্যারো ফাংশন শিখবো নর্মাল ফাংশন অ্যাভয়েড করবো এটা করবেন না তাহলে কিন্তু তাহলে আপনাকে বুঝতেও হবে যে অ্যারো ফাংশনের ক্ষেত্রে দিস কিন্তু ডিফারেন্ট ক্লিয়ার সো সেই জিনিসটাই এখানে বলা হয়েছে সো আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা আমি যেটা বলে দিলাম সেটা আরেকবার নিজেরা পুরাটা নিজে নিজে বুঝবেন তাহলে পুরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আশা করি অ্যারো ফাংশনের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছেন এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব